ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದಿವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಟೇಟಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಪಿ ವಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇವೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಎ ಕೆ ಐ ಎ ಎಲ್ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಪಿ ಬಿ ಟಿ ಪಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಹುಟ್ಟಿದವು ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಳಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಲ್ಲವೇ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಗುಬ್ಬಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋಣ ನಾನು ಪವನ್ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸುಧೀರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುಧೀರ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಧೀರ ಅವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಸಿಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಐ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸುಧೀರ ಅವರೇ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನೀವು ಗುಬ್ಬಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ಊರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅರ್ಬನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಿ ಐ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಈ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೊ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಧೀರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚಾಮರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿದೆ ನಮ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿಲಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಅದು ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಲಿ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಹಲವಾರು ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಶುರು ಅದು ಇತಿಹಾಸ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಗರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಅರವತ್ತರಿಂದನೇ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಿಂದನೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಯಂದನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನು ಸೇವೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒದಗಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೇಮಾ ಬೇರೆ ಅದು ಏನನ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಎಸ್ ಪಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಸ್ ಪಿ ವಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದಿದೆ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಂಗೇ ಆ ಥರ ಏನೇನು ಇವಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಸಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಥರ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನ ತಗೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ವಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಕೆಳಗ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತ
ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸನೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ ಏನು ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಶಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರು ಇದ್ದ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮೇ ಫೇರ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ನೇಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೈ ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ ಡಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಥರ ನೇಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಶಾದಲ್ಲಿ ನೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಇವರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಶ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಜೂನ್ ತರ್ಟಿಯತ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ ಪಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಅದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಲ್ವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಶಿಮ್ಶಾದ ಇದಕ್ಕೂ ಶಿವನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೂ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವಾಗಲೇ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರು ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲಾರ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಡಿವಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ದು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿ ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಗೋಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ನಾ ಕೆ ಇ ಬಿ ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದು ಇದ್ರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಲೆಗಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಕೆ ಇ ಬಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂತಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಲೆಗಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಕ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟ
ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸ ತಲುಪಿಸೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೊನಾಪಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅದೇ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನಾ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆ ಇ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದಾಗೋಯ್ತು ಸೊ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೊನಾಪಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೇನಲ್ಲೇ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಮುಂಚೆ ಏನು ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಏನು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೈಋತ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಇ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಇವಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಂತಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಯೂರೋಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಾಡೆಲ್ನನ್ನು ಲೂಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮಾ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಸ್ವಯಂ ಒಂಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಗೆ ಮುಂದಾಗೋಯ್ತು ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಸತಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸತಿ ಅಪ್ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸತಿ ನಾವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಲೂ ಜಪಾನಿನ ಜೈಕಾ ಆಗಬಹುದು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಇಷ್ಟಾನ ಆ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಥರದ್ದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದೇ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಪೆಟಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದೇ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸಿಂದ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಏನು ಬಾಗ್ಲೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿವರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಕಾವೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆನೇ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು ಸೊ ಕೆ ಯು ಇ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾರ ಮಿಷನ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆ ಯು ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇಂದನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆ ಯು ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ವಾಸ್ ದಿ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವೇಸ್ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಮೆಗಾ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಾಣ ಎಂತಿತ್ತು ನೈಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಜೆ ಎನ್ ಎನ್ ಯು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆ ಯು ಡಿ ಎಫ್ ಸಿನೇ ಒಂಥರ ಮೇಯ್ನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತುಮಕೂರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣು ಬೇರೆ ಈ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇರೋವಂಥ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇರೋವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಅವರೊಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಸರಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆ ಯು ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೇನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಹೌದು ಕೊಡೋವಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ತಾಲೂಕು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇನೇ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಮೂರು ದಿನ ಗುಬ್ಬಿಲಿದ್ರೆ ಮೂರು ದಿನ ತುರ್ವೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ಎರಡು ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅದರ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಬನ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೇನಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೆಗಾ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ನೈಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜೇನ್ ಎನ್ ಯುವರ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಮೃತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ರಿವನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಔಟರಿಂಗ್ ರೋಡನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತ್ರೂನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಳೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ನಗರ ಸಂ ಈಗ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಸ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಡಿ ಕೂಡ ಯಾ ಸಿಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ದಂಗೆ ಆ ಸ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಮಕೂರಿಗೇನೆ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಈ ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿ ಕಂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಬೈ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೊ ಇವರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ನೋಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂಥರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಅನುದಾನನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದು ಒಂಥರ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಅದನ್ನೇ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಳಗೇನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಂಗ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಸರಿ ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇ
ಆತರ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ತರ ಮಾಡ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇದೆ ಪವರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಇದೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿ 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 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದು ಏನು ಕವರೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಗೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಬನ್ನಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೂ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ ಅಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರದ್ದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಜೈನಗರ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಬಸನ್ಗುಡಿನು ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆನು ಸೇರಿದೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾ ಬರೀ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಂತನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಲ್ಲೂ ನಮ್ದು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಂಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಥಿಯರಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಡೇಟಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರೋ ಆಗೋದು ಒಂದು ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ರೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಹೌದು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬರೋ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದವರು ಬೇರೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಆಗ್
ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವಾಗ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪೈಪ್ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಗದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಗಾಗಲೇ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂಥರ ಸೀಮಿಂಗ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತೂ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗು ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಷನ್ಸು ಇತ್ತು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಕೂಡ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ವಿ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನೆಲಮಂಗ್ಲದ ತನಕನೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಇದ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಅವರ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಒಂಥರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಿರೋದೆ ಒಂಥರ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬ ಸತಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇವಾಗ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನ ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ವಾರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ವಾರ್ಡೇ ಮೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಹೂಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಇಫ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿದು ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೋದ್ರೇನು ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ ಕವರ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ವಾರ್ಡ್ ಕವರ್ ಆದ್ರೇನು ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೇನು ಸ್ಯೂರೇಜ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಸರಿ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಬಿ 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 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇನ್ನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ ನಾವು ಸೊ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸೊ ಸುಧೀರ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೇಕಿನ ನಂತರ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರಿಸಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೀರಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತೀರಾ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಜ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಧೀರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಧೀರ ಅವರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಂದು ಒಂದೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿ ಡಿ ಎ ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಓವರಾಲ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಅವರು ರಸ್ತೆಗಳು ಬಾಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜಿಂದ ಸ್ಯೂವೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು
ಅಂದರೆ ನೀರು ಮುಂದಿನ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ನೀರುಗಳು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಲು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜು ಆ ಥರ ಆ ಪ್ರಾ ಮಿಷನ್ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿವರೇಜ್ಗೂ ಆ ಥರ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋಗಿದೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ನೀರು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಎರಡರದ್ದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿದಂತೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಇ ಆರ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ ಯಾರು ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗದೆ ನಮ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಟಿಟಿ ಕೆ ಇ ಆರ್ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅವರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಕ್ ಎಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಏನು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಕೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀರಿಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಮೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೂ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಇ ಡಿ ಬಿ ಮೂಲಕ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಥರ ಮಟ್
ಕಾವೇರಿ ಫೇಸ್ ಫೈವು ಸಿಕ್ಸು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆರಿ ಬೆಳೀತಾ ಆದರೆ ಪೈಪಿಂದ ಹೋಗೋ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು ಸ್ಯೂರೇಜ್ ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ಸೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆ ಥರ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋ ನಮ್ಮ ಫೆಲಾರಿಟೇಲು ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ ಮೂವತ್ತ ನಲವತ್ತ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರು ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಲಿ ಆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಈಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದೆರಡು ನಿಯಮ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಬೆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಥರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ನಗರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪೈಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯೋ ನದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆ ಮೋಡಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೂ ಅಂತರ್ಜಲದ್ದಂತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಪರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಜಲ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಅಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೋಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ತಾವ ತಾವ್ ತಾವೇ ಒಂಥರ ಜಾಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಳಗೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಬಿ ಡಿ ಎಗೆ ಬಯೋದಾಗತ್ತೆ ಬಿ ಡಿ
ಈ ರೀತಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಐಟಿಸ್ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೈಂಟೀಸಿಂದ ತುಂಬ ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಏನು ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದೇ ಬೇಲಿನ ಸಡ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಉದಾ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಆ ಹಳೆ ಪ್ಲಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಗರಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅರಿವಿದೆ ಹೊಸ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಕಸದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸಾರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇವರು ಈಗ ಬಿ ಡಿ ಎನ ಅವರ ನೆಲದ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ಅದು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಡಿ ಯು ಎಲ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ ಥರ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಫೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ರೂಟ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಕಾನೂನು ಒಂಥರ ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಾನಿ
ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅರೆ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಆದರೆ ನೀವು ಬರೀ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಹಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅಂತೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಈಗಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಲೈಕ್ ಆರ್ ವಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವಾಗ ಏನು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವೇನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು ಇದೇ ನಾವು ಏನು ಸಿಟಿಸನ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಥರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋ ಅಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ನಾನಿವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಒಂಥರ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಐಡಿಯಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹೌದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನೋಪಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ನೀರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೊನೋಪಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರು ಗ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋ ಸಿಟಿಸನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹಂಗಾಗೋಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ವಿಪರ್ಯಾಸದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ನಾವು ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಾಕಾಯಿತು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಬೇಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದು ಬೇಕು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿನೇ ಮುಳುಗಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮಾರ್ಕ
ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಆಗಿರೋ ಒಂಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಾಂ ವಿತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಸ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಈ ಥರ ಈಗ ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ ತಯಾರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮನೋಪಲಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕು ಒಂದು ಪೈಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ಕಂಪನಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐದರಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಂ ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಂತೂ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಮನೋಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅದರದ್ದು ಸುಪರ್ದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಇದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗೋಕೆ ಆ ಥರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ಸೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮುಂಚಿಂದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ
ಈಗ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆದರೆ ಮೇ ಬಿ ನಾವೀಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಮೇನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಆ ಥಾಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಗೋಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಸುಧೀರ್ ಅವರೇ ಆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನನಗಂತೂ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಗರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಥಾಟ್ ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯುಲಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿ ಎಂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ ಎಚ್ ಎ ಆರ್ ಎ ಟಿ ಇ ಪಿ ಒ ಡಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಟಾಮಿ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಧನ